ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஆர்கிடெக்ட் லிங்கேஷ் டாபிக் உள்ள போறதுக்கு மேல உங்கள்கிட்ட சில கேள்வி கேட்கிறேன் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் பாதி பேருக்கு ஆர்கிடெக்சர்னா என்ன தெரியாது சார் அப்படி தெரிஞ்சவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இது வந்து டிஃப்ரெண்டா வீடு கட்டுறது இல்லை டிஃப்ரெண்டா வந்து பில்டிங் டிசைன் பண்றது அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் ஆர்கிடெக்சரோட தமிழ் அர்த்தம் கட்டிட கலைன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா இந்த கலை தமிழர்களோட ஒரு கலை தான் அப்படின்னு நம்மள எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இது தமிழர்களோட ஒரு கலை தாங்க சரி இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு முன்னால வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் அதாவது டாலஸ்ட் பில்டிங் எதுன்னு இப்ப வந்து உலகத்திலேயே உயரமான பில்டிங் எதுன்னு கேட்டா நம்ம பூஜ் கலிஃபா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எங்க இருக்குன்னு கேட்டா நமக்கு பதில் இருக்கு இது எவ்வளவு அடி உயரம்னு கேட்டா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினேழு அடி உயரம்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது எப்படி கட்டப்பட்டதுன்னு கேட்டா எல்லாத்துக்குமே இன்டர்நெட்ல அந்த பில்டிங் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா எல்லா பதில்களும் இன்டர்நெட்ல இருக்கு சோ அது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபியூச்சர்ல எப்படி பில்டிங் வரப்போகுதுன்றதுக்கான பதிலும் இன்டர்நெட்ல இருக்கு அதாவது நிகழ்காலமா இருக்கட்டும் எதிர்காலமா இருக்கட்டும் இது ரெண்டுக்குமே வந்து ரெண்டுலயுமே வந்து கட்டப்பட்ட பில்டிங் கட்டப்பட போற பில்டிங் ரெண்டுக்குமே வந்து பதில் நம்ம கிட்ட இருக்கு ஆனா நம்ம கடந்து வந்த கடந்த காலம் லாஸ்ட்ல கட்டப்பட்ட வீடா இருக்கட்டும் கோவிலா இருக்கட்டும் ஒரு பில்டிங்கா இருக்கட்டும் அது இன்னைக்கு வரைக்கும் எப்படி இவ்வளவு கம்பீரமா இருக்குன்றதுக்கான பதில் நம்ம கிட்ட இல்ல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில எடுத்துக்கலாமே அதுல வந்து அது அந்த அந்த கோவில் கோவில் வந்து கிரனைட் கற்களால செய்யப்பட்டது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த கிரனைட் கற்கள்ல வந்து எதை வச்சு அந்த காலத்துல கட் பண்ணாங்கன்றதுக்கான பதில் நம்ம கிட்ட இல்ல சரி அந்த கோபுரத்தோட நிழல் கீழே எப்படி கீழே விழல அது எப்படின்றதுக்கான பதில் நம்ம கிட்ட இல்ல சரி அந்த கோபுரத்துக்கு மேல இருக்கிற விமானம் எண்பத்தோரு டன் இடம் உள்ள விமானத்தை எப்படி அது மேல கொண்டு போய் வச்சாங்கன்றதுக்கான பதிலும் நம்ம கிட்ட இல்ல அத ஒருத்தங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அது யானையை வச்சு மேல கொண்டு போய் கட்டினாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி அதுதான் அது பாதி சயின்டிஸ்ட் வந்து இல்ல அப்படி கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க சிலர் என்ன சொல்றாங்க சித்தர்கள் எல்லாம் ஒன்னா நிறைய சித்தர்களை வச்சு அந்த விமானத்தை ஓம்ன்ற சப்தம் மூலியமா மைண்ட் பவர் வச்சு தூக்கி மேல கொண்டு போய் வச்சாங்கன்னு சொல்றாங்க சரி அப்படி வச்சாங்கன்னா அது வந்து ஒரு கலை அதாவது மைண்ட் பவர் கண்ட்ரோல் மைண்ட் பவர் மூலியமா ஒரு ஆப்ஜெக்ட தூக்க முடியுதுன்றது ஒரு ஒரு கலை தான் அந்த கலை தமிழ்நாட்டுல இன்னைக்கு எத்தனை பேர் பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கோம் ஆனா வெளிநாட்டுல இந்த மைண்ட் பவர் வச்சு ஒரு பொருளை தூக்குறத வெளிநாட்டுல பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க சின்ன பொருளை தான் இப்ப தூக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கான ப்ரூஃப் இருக்கு பட் நம்ம நாட்டுலதான் இது ஆரம்பிச்சதுன்னா இது இது இன்னைக்கு வரைக்கும் ஏன் பிராக்டிஸ் பண்ணல இது எப்படி காணாம போச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் யாருமே பிராக்டிஸ் பண்ணல இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் மறதி தானா இந்த மறதினாலதான் நம்ம எல்லா கலையுமே மறந்துட்டோமா இதனாலதான் கட்டிட கலையும் நம்ம மறந்து இன்னைக்கு ஆர்கிடெக்சர் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோமா சரி அதாவது இப்ப இருக்கிற இப்ப இருக்கிற மாடர்ன் கண்ட்ரி மாடல் மாடர்ன் கல்ச்சர்ல இருக்கிற ஆர்கிடெக்சருக்கும் அப்ப அந்த காலத்துல உள்ள கட்டிடத்துக்கும் என்னடா சம்மந்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கிடெக்சர்ல படிக்கிறதும் ஆதி காலத்துல கட்டப்பட்ட பில்டிங்கோட விதிமுறையும் கிட்டத்தட்ட மேட்ச் ஆகுதுங்க எப்படின்னு கேக்குறீங்களா இப்ப டாபிக் உள்ள போலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர்ல நம்ம என்ன படிப்போம் ஒரு வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து வீடு டிசைன் பண்றதெல்லாம் தாண்டி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து சைட் அனலைசிஸ் ஒன்று பண்ணுவோம் சைட்டை வந்து அதாவது கொடுக்கப்பட்ட சைட்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணுவோம் அந்த பக்கம் அதுல வந்து எங்க வந்து சன் ரைஸ் ஆகுது அண்ட் விண்டு எந்த பக்கம் இருந்து வருது அப்படின்றது சாயில் சாண்ட் டெஸ்ட் எல்லாமே நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ இதை எப்படி ஆதி காலத்துல பண்ணியிருக்காங்கன்னா தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் கட்டுறதுக்கு முன்னால தஞ்சாவூரை எதுக்கு ராஜராஜ சோழன் சூஸ் பண்ணாருன்னா தஞ்சாவூர் மணலால மேட செய்யப்பட்ட ஒரு அதாவது உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஊர் அது அந்த ஊரோட பேஸ்மெண்ட் வந்து மணலால செய்யப்பட்டது சோ இதனால வந்து எப்பேற்பட்ட நிலநடுக்கம் வந்தாலும் பில்டிங் அசையாது பில்டிங் வந்து எந்த கிராக்கமே விடாதுன்றது விடாதுன்றத தெரிஞ்சு அவர் வந்து தஞ்சாவூரை சூஸ் பண்ணாரு ராஜராஜ சோழன் அந்த காலத்திலேயே இதை வந்து சைட் அனலைசிஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் நம்ம படிக்கிறத அதை வந்து அவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்கன்றத அவங்க பண்ணத நம்ம படிக்கிறோன்றது தான் விஷயம் இதுல வந்து அவங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து பண்ணிருந்திருக்காங்க சோ அது அதுவும் வந்து அவர் அந்த காலத்துல வந்து எந்த ஒரு கோர்ஸோ எதுவுமே கண்டிப்பா இருந்திருக்காது கட்டிட கலையை பத்தின எந்த ஒரு இதுவுமே இருந்திருக்காது அது ஒரு கலை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்க தெரிஞ்சிருக்க கூடிய ஒரு கலையா தான் இருந்திருக்க முடியும்ன்றது கான ஒரு ப்ரூஃப் தான் இது அதைதான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு நம்ம சைட் அனாலிசிஸ் சொல்லி ஒரு இதா படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் தனியா அடுத்ததா மெட்டீரியல் நாலேஜ் அதாவது இப்ப நம்ம வந்து ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு ஒரு செங்கல் செங்கல் சிமெண்ட்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்ட
ரொம்பவே வியப்பான ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் போக ராமர் பாலம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் அந்த கல் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் தண்ணியில மிதந்துட்டு தான் இருக்குதுன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நிறைய கோவில்ல போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த கல்ல இன்னைக்கு வரைக்கும் தண்ணியில ஒரு தண்ணியில போட்டு அதை வச்சிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் மிதந்துட்டு தான் இருக்கு இதெல்லாமே கடவுள் சக்தி நம்ம ஒரு பக்கம் சொல்றோம் இருந்தாலும் அந்த மெட்டீரியல் அந்த மெட்டீரியலோட இது தாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் அது எப்படி மிதக்குதுன்றது கூட நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல இவ்வளவு டெக்னாலஜி வளர்ந்தும் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல அந்த காலத்துல மெட்டீரியல் நாலேஜ் எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்குன்றத பாருங்க அதே மாதிரி தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில்ல நந்தி சிலை வந்து ஒரே கல்ல ஒரு பெரிய கல்லால செய்யப்பட்ட செதுக்கப்பட்டதுதான் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது நாளுக்கு நாள் வளர்ந்துகிட்டு இருக்குன்றதும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது அது எப்படி வளருதுன்றது இன்னைக்கு வரைக்கும் சயின்ஸ் ஆல கூட நம்ம சயின்ஸ் ஆல கூட கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்குது அப்ப அந்த காலத்துல எப்படி சூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க இந்த கல் எடுத்தோம்னா இந்த கல் வளரும்ன்றது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது இந்த கல்ல ஒரு இந்த கல்ல தூக்கி கடல்ல போட்டா அது மிதக்கும்ன்றதும் தெரிஞ்சிருக்குது சோ அந்த காலத்துல அவங்க மெட்டீரியல் நாலேஜ் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றத நினைக்கும் போது ரொம்பவே வியப்பா இருக்குது அதைதான் இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கிடெக்சர்ல மெட்டீரியல் நாலேஜ்னு சொல்லி தனியா நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் சோ அடுத்ததா கான்செப்ட் கான்செப்ட் நம்ம என்னன்னு போன வீடியோல பாத்திருப்போம் அதாவது இந்த எல்லாருக்குமே இந்த பில்டிங் எந்த இந்த பிரிட்ஜ் தெரிஞ்சிருக்கும் சென்னையில இருக்கிற சென்னையில இருக்கிற பிரிட்ஜ் சோ இந்த பிரிட்ஜ் வந்து டாப்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா பட்டர்ஃபிளை மாதிரியே இருக்கும் சோ ஒரு கான்செப்ட்னா ஒரு விஷயத்த நம்ம பில்டிங் நம்ம கட்ட போற ஒரு பில்டிங்ல இன்டெரக்டாவோ இன்டெரக்டாவோ இல்ல டைரக்டாவோ வைக்கிறது தான் கான்செப்ட்ன்றது சோ அந்த காலத்துல கான்செப்ட் எப்படி அப்ளை பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கோர்நாக் சன் டெம்பிள் அப்படின்னு ஒடிசால இருக்கிற ஒரு கோவில் வந்து இந்த கோவில் வந்து தேர் மாதிரியே டிசைன் பண்ணப்பட்டது இந்த தேர்ல வந்து இருபத்தி நாலு வீல் இருக்குது ஏழு குதிரையை வச்சு இழுத்துட்டு போற மாதிரி இந்த கோவில் டிசைன் பண்ணப்பட்டது இருபத்தி நாலு வீல்ன்றது இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை குறிக்குது ஏழு குதிரைன்றது வாரத்துல ஏழு நாள்ன்றத குறிக்குது சோ இந்த கோவில் வந்து எந்த கான்செப்ட்ல பேஸ் பண்ணி கட்டப்பட்டதுன்னா நேரமும் நாட்களையும் வச்சுதான் கட்டப்பட்டது சோ இந்த மாதிரி கான்செப்டை இன்டெரக்டா இவங்க வந்து இது வந்து டைரக்டாவோ இன்டெரக்டாவோ அப்ளை பண்ணிருக்காங்க சோ இதை விட நம்ம தமிழ்நாட்டுல எடுத்துக்கலாமே தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில் நம்ம எல்லாருக்குமே ராஜராஜ சோழனுக்கு வந்து தமிழ் மேல அவ்வளவு பட்டு இருந்தது அதை அவர் எப்படி வந்து கான்செப்ட் மூலியமா ப்ரூவ் பண்றாரு அப்படின்னா தஞ்சாவூர் பெரிய கோவிலோட லிங்கமோட உயரம் வந்து இருபது பன்னெண்டு அடி அது வந்து உயிரிழத்தை குறிக்குது லிங்கத்தோட பீடத்தோட உயரம் வந்து பதினெட்டு அடி அது வந்து மெய்யெழுத்தை குறிக்குது அந்த கோபுரத்தோட உயரம் வந்து இருநூத்தி பதினாறு அடி அது உயிர்மை எழுத்தை குறிக்குது லிங்கம்ல இருந்து நந்தி வரைக்கும் உள்ள தூரம் வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இருநூத்தி நாப்பத்தி ஏழு அடி அது வந்து தமிழ்ல இருக்கிற மொத்த எழுத்தையுமே குறிக்குது இப்படிதான் கான்செப்ட இன்டெரக்டா அந்த காலத்திலேயே பண்ணிருக்காங்க அதான் நம்ம இன்னைக்கு கான்செப்ட் தனியா உட்காந்து ஆர்கிடெக்சர் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம் பட் நம்ம முன்னாடி வந்த முன்னோர்கள் இது ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு அது பண்ணிட்டு அதுக்கான ப்ரூஃபையும் வச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்கன்றதா பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது சோ அடுத்ததா டிசைன் டெக்னிக் யூஸ் அதாவது இப்ப வந்து நம்ம ஒரு வீடு கட்ட போறோம்னா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து சைட் பார்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டுக்கு பிளான் பண்ணியாச்சு கான்செப்ட் வச்சு நம்ம பிளான் பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரி எனக்கு வீடு வேணும்னு பிளான் பண்ணிட்டோம் சோ அதுக்கப்புறம் வந்து மெட்டீரியலும் நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த மெட்டீரியல் தான் நான் வீட்டுல கட்ட போறேன் ஓகே போறேன் அப்படின்னு சரி அதுக்கப்புறம் வந்து இது எப்படி டிசைன் டெக்னிக் யூஸ் அப்படின்னா இப்ப வந்து லூவஸ் இது வந்து இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் லோவஸ் இந்த இந்த மெட்டீரியல் இந்த லோவஸ் இதை பாத்தீங்கன்னா இதோட இதோட டிசைன் டெக்னிக் யூஸ் என்ன அப்படின்னா இப்ப நம்ம வந்து வீட்டுல எதுக்காக ஜன்னல் வச்சிருக்கோம் ஏர் சர்க்குலேஷனுக்கும் வெளிச்சமும் உள்ள வரணும் டே டைம்ல வெளிச்சம் வரணும் நைட் டைம் வந்து லைட் போட்டுருவோன்றதுனால சோ அந்த விண்டோ நம்ம வந்து வச்சிருக்கோம் சோ சில விண்டோ பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கண்ணாடியால வச்சிருப்போம் கண்ணாடி அந்த விண்டோ வந்து கண்ணாடியிலேயே இருக்கும் அது 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 எப்படி சன்லைட் உள்ள கொண்டு வரும்னா டைரக்டா சன்லைட் உள்ள கொண்டு வந்துடும் அதே மாதிரி அந்த சன்லைட்டோட ஹீட்டும் நம்ம வீட்டுக்குள்ள ஒரு போர்ஷன்ல அடிச்சுட்டே இருக்கும் சரியா சோ அந்த மாதிரி இல்லாம லூவஸ் என்ன பண்ணுனா அந்த சன் சன் லைட்டை மட்டும் உள்ள விடும் டைரக்டா படுற அந்த ஹீட்ட இந்த சன்ஷேடே இந்த இதே வாங்கிடும் லூவஸே வாங்கிடும்ன்றது தான் சோ இதோட டிசைன் டெக்னிக் யூஸ் அதான் இந்த டிசைன் டெக்னிக் யூஸ் மாதிரி அந்த காலத்துல எப்படி பண்ணிருக்காங்க எந்த மாதிரி பண்ணிருக்காங்கன்றதான் அதாவது சில கோவில்கள்ல அந்த காலத்துல கட்டப்பட்ட சில கோவில்கள்ல நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த கோவில்ல வந்து சன்னதின்னு சொல்லுவோம் நம்ம வந்து உள்ள சாமி இருக்கிற இடம் வந்து சன்னதி நம்ம சொல்லுவோம் சோ அந்த சன்னதிக்கு கரெக்டா மேல வந்து ஓட்டை போட்டு வச்சிருப்பாங்
டிசைன் டெக்னிக் யூஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள்ல நம்ம வந்து ஸ்டோன்ஸ் நம்ம கொடுத்தா நம்ம சில விஷயங்கள் வந்து கட் ஆகும் பார்க்க முடியாது சில சன்லைட் வந்து டைரக்டா படாது அப்படின்றத அந்த காலத்துல அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது ஸோ அதை வந்து அந்த காலத்துல அவங்க அப்ளை பண்ணிருக்காங்க இன்னைக்கு நம்ம அதை வந்து விண்டோக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் சன்லைட் உள்ள வரக்கூடாதுன்னு ஸோ ஆதி காலத்துல பண்ணதுதான் சரி இதெல்லாம் விட ஒரு படி மேல போய் ஒரு விஷயம் பண்ணிருக்கிறாங்க நம்ம நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு கோவில் தான் தமிழர்கள் தமிழ் மன்னனால கட்டப்பட்ட கம்போடியா நாட்டுல இருக்கிற அங்கர் வாட் அப்படின்ற ஒரு கோவில் கட்டப்பட்டதுன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சோ இந்த கோவிலோட டிசைன் டெக்னிக் யூஸ் பாக்குறதுக்கு முன்னால ஒரு விஷயம் நம்ம பார்ப்போம் பூமி வந்து தன்னைத்தானே சுத்தி இந்த பூமி இந்த சூரியனை சுத்தி வருது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படி சுத்தும் போது டுவெண்ட்டி டிகிரி ஆங்கிளுக்கு ஒரு பக்கம் சாஞ்சி தான் அது சுத்துது சோ அப்படி சாயும் போது அந்த பாயிண்ட் அந்த ஆங்கிள் வந்து எந்த பாயிண்ட் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுதுன்னா இந்த அங்கர் வாட் கோயில் அப்புறம் ஜிகால் ஜிக்சால் பிரமீடு எஜிப்ட் பிரமீடு அப்புறம் வந்து நாஸ்கா அண்ட் ஈஸ்டர் ஐலாண்ட் இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் அது இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் அந்த டுவெண்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் வந்து கனெக்ட் பண்ணுது ஸோ இப்படி கனெக்ட் பண்ணும்போது இந்த அங்கர் வாட் கோவில் கம்போடியால இருக்கிற அங்கோ அங்கர் வாட் கோவில் வந்து டாப்ல தான் கரெக்டா சன் வந்து ரைஸ் ஆகும் சூரியன் வந்து உதிக்கிறது அந்த டாப்ல தான் ரைஸ் ஆகும் அதே மாதிரி எஜிப்ட்ல ரைஸ் ஆகும் போது இந்த பிரமீடோட டாப்ல தான் அந்த இது ரைஸ் ஆகும் அதாவது இந்த ஆங்கிள் வந்து அவங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்குது அந்த மன்னர்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்குது அக்யூரேட் அதாவது ஏன் ஒரு ஒரு அடி லெப்ட்ல விட்டு பண்ணிருக்கலாம் இல்ல ஒரு அடி ரைட்ல வந்து சூரியன் உதிச்சிருக்கலாம் அதெல்லாம் தாண்டி கரெக்டா கோபுரத்தோட உச்சியில தான் சூரியன் வந்து ரைஸ் ஆயிருக்கு அப்போ அந்த காலத்துல எந்த அளவுக்கு அவங்க ப்ரெடிக்ஷனும் எந்த அளவுக்கு அவங்க துல்லியமான மெஷர்மெண்ட்டும் இருந்திருந்தா இப்படி அவங்களால கட்ட முடியும் இப்ப நம்மளால அதை கட்ட முடியுமான்றது ரொம்பவே ஆச்சரியமான விஷயம் இவ்வளவு டிசைன் இவ்வளவு டெக்னாலஜி வளர்ந்தும் இப்ப நம்ம வந்து இவ்வளவு அக்யூரேட்டா கெட்டுறது ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஆனா அந்த காலத்துல என்ன டெக்னாலஜி வச்சு எப்படி இந்த மாதிரி வந்து பூமி சுத்தும்ன்றது கூட தெரிஞ்சு கரெக்டா வந்து சன் ரைஸ் ஆகிற இடத்துல கரெக்டா ஒரு ஒரு இன்ச்சு கூட மாறாம அந்த டாப் மேல கரெக்டா அவங்க கட்டி இருக்காங்கன்னு நினைக்கும்போது அது ரொம்பவே ஆச்சரியமா இருக்கு இதுதான் டிசைன் டெக்னிக் யூஸ் இந்த மாதிரிதான் அவங்க டிசைன் வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு இப்போ இதெல்லாமே தான் நம்ம வந்து நம்ம டிசைன் டெக்னிக் யூஸ் இதெல்லாமே தான் வந்து ஒரு வீடு கட்டுறதுக்காக என்னெல்லாம் தேவைன்றத நம்ம வந்து இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கிடெக்சர்ல படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனா அந்த காலத்துல கட்டிட கலையில அவங்க இன்னைக்கு கட் பட்டு ப்ரூஃப் பண்ணி நமக்குன்னு ஒரு ப்ரூஃபா விட்டுட்டு போயிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் அது வந்து ப்ரூஃபா இருக்குது சரிங்க இப்படி இப்படி வந்து இப்படி வந்து நம்ம வந்து இந்த மைண்ட் பவரை குச்சி கண்ட்ரோல் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்டை தூக்குறது அப்புறம் வந்து நோக்கு உருமம் அது வந்து தமிழ்நாட்டில இருந்து தான் போச்சுன்றது ஏழாம் அறிவுன்ற ஒரு படம் பார்த்துதான் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இது எல்லாமே நம்ம மறந்ததுனால நம்மளோட கலைகளை நம்ம மறந்ததுனால நமக்கு வந்து எப்படி சொல்றது நம்ம மறந்ததுனால நமக்கு இன்னொருத்தங்க கத்துக் கொடுக்குறாங்க இன்னைக்கு வேற நாட்டுல அதை பயிற்சி பண்ணி வேற நாடு அதை அது மூலியமா பல நடைஞ்சுகிட்டு இருக்குதுன்றதா உண்மை கட்டிடக்கலையும் நம்ம நாட்டுல அவ்வளவு திறமையா அவ்வளவு அற்புதமா இன்னைக்கும் சயின்ஸ் ஆக கண்டுபிடிக்க முடியாத நிறைய மர்மமான கட்டிடம் வந்து நம்ம ஊர்ல இருக்கிறத வெளிநாட்டு ஃபாரினர்ஸ் வந்து விசிட் டூரிஸ்ட் மாதிரி வந்து விசிட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க சோ அப்படி அப்படி நம்ம கட்டப்பட்ட கட்டிடங்கள் கட்டிடக்கலை அப்படி உருவாக அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருந்த நம்ம கட்டிடக்கலையை நம்ம மறந்து இன்னைக்கு நம்ம வந்து திரும்ப ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் நம்ம அது என்னன்னு கூட நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறது கூட பெரிய விஷயம் இல்ல நம்ம என்னன்னு கூட தெரியாம இருக்கிறதா ரொம்பவே வந்து கஷ்டமான இந்த படத்துல சொல்ற மாதிரி உலகத்திலேயே ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் ரெண்டே விஷயம் ஒன்னு வந்து அறியாமல் இருக்கிறது இன்னொன்னு அது அறியாம இருக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த விஷயம் இருக்குது நம்ம ஆர்கிடெக்சர்னா என்னன்னு நம்ம தெரியாம இருந்திருக்கோம் நம்ம அதை நம்ம தமிழ் எல்லாருக்குமே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து என்னன்றது நம்ம தெரிஞ்சு தெரிஞ்சாது வச்சு போன்றதுனாலதான் இந்த சேனல் ஆர்கிடெக்சர் தமிழ் அப்படின்னு நான் ஓபன் பண்ணேன் இது வந்து ஆர்கிடெக்சர் பத்தின எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம எல்லாருமே இது வந்து நான் சொல்றது அப்படின்னு எல்லாம் கிடையாது எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்ப எனக்கு தெரியாது உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம எல்லாருமே டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கான ஒரு ஹப் மாதிரி தான் இதை நாங்க வந்து கிரியேட் பண்ணேன் சோ அதனால தான் நான் வந்து உங்கள்ட்ட இந்த டெய்லி ஒரு ஒரு டாபிக் வச்சு ஆர்கிடெக்சர் ரிலேட்டடா நம்ம இதை பத்தி பேசுவோம் நம்ம இன்னும் இன்னும் இதை பத்தி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நம்ம பேசுவோம் சோ வேற ஏதாவது ஆர்கிடெக்சர் ரிலேட்டடா டாபிக் நான் பேசணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க